গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন ইসলামী সমাজের আমির হজরত সৈয়দ হুমায়ুন কবি সাহেব মহতারামকে তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সকল প্রশংসা সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র মালিক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর জন্য দুরুদ সালাম পেশ করছি আল্লাহর রাসুল হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলাই সাল্লামের উপর কল্যাণ ও শান্তি বর্ষিত হোক রাসুলে করিম সাল্লাহ সাল্লামের সকল অনুসারীদের উপর সম্মানিত উপস্থিতি ঢাকা মহানগরের গুরুত্বপূর্ণ এবং সচেতন বন্ধুগণ আজকের এই আলোচনা সভা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী সমাজের পরিকল্পনা অনুযায়ী ইমান ইসলামের দাওয়াত সারা দেশে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য রাজধানীকে আমরা বিশেষ পরিকল্পনার আওতায় এনেছি এ মর্মে আমরা এই মাসেই পাঁচটা অফিস দিনের দাওয়াত অলিতে গলিতে ঢাকাবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিয়েছি এই যে অফিসটা এটাও এই পাঁচটারই একটি অফিস পাঁচটি অফিস যে আমরা নিয়েছি এর মধ্যে এটো আছে তা আজকে আমরা আমাদের এই অফিসটাকে উদ্বোধন করছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই অফিসকে দিনের বিষয় চতুর্দিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য দিনকে বিজয়ী করার জন্য একটা কেন্দ্র হিসাবে কবুল করো বলে না আমি অল্প সময়ে আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলতে হবে তাই আমরা সকলে মনোযোগ দিয়ে কথা শুনব এবং মেধাবুদ্ধি খাটিয়ে উপলব্ধি করার জন্য কৃপণতা করব না নিজের কল্যাণ এবং মুক্তির জন্য যে বিষয়গুলি জরুরি সেগুলি আমরা অবশ্যই বুঝের ভিত্তিতে গ্রহণ করব জাহান নামের কঠিন আজাব থেকে রক্ষা পেয়ে চিরসুখের স্থান জান্নাতে যেন আমরা যেতে পারি সেই লক্ষ্যে আমরা জান্নাতের পথেই চল আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই লক্ষ্যে আমাদেরকে কবুল করুক বলেন আমি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় বিষয় হচ্ছে ইমান ও ইসলাম সকলের নিকট খুবই পরিচিত বিষয় ইমান ইসলাম সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি এই শব্দগুলি আমাদের কারো কাছে অপরিচিত নয় ইসলাম আল্লাহর যা জীবন ব্যবস্থা কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এই ইসলামের ভিতরে ইমান আছে আবার ইসলাম আছে এখন প্রশ্ন করতে পারেন প্রথম ইসলাম বললেন তারপর আবার বললেন ইসলামের ভিতরে ইমান আছে আবার ইসলাম আছে এই কথাটার রহস্য কি আসলে যখন আপনি ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে নিবেন তখন এই ইসলামের মধ্যে ইমানও আছে ইসলামও আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন 
আমাদের জন্য দিন পাঠিয়েছে মানব জাতির হেদায়তের জন্য দুনিয়ার জীবনে কল্যাণ শান্তির জন্য আখেরাতের জীবনে জাহান নামতে রক্ষা পেয়ে চিরসুখের স্থান জান্নাত লাভ করার লক্ষ্যে তার পক্ষ থেকে দিন পাঠিয়েছে কি পাঠিয়েছেন দিন আর আল্লাহ যে দিন পাঠিয়েছেন এই দিনের নাম আল্লাহ নিজে রেখেছেন ইসলাম আল্লাহ বলেন বিসমিল্লাহির রহমান রহিম ইন্নার দিনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র দিন হচ্ছে ইসলাম মানব জাতির সমাজ অস্ত্রস সমগ্র জীবন গঠন পরিচালনা করার জন্য সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র মালিক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রদত্ত প্রয়োজনীয় সকল আইন বিধান সম্বলিত কল্যাণ করে পরিপূর্ণ একমাত্র জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ পাঠিয়েছেন এবং এর নাম আল্লাহ রেখেছেন কি ইসলাম এই ইসলামের মূল বিষয় হল আল্লাহর প্রতি ইমান ইসলামের মধ্যে তিনটা বিষয় আছে এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলির প্রতি ইমান আনতে হবে যেমন আল্লাহর প্রতি ইমান আনতে হবে আল্লাহর ফেরস্তা সময়ের প্রতি ইমান আনতে হবে আল্লাহর কিতাব সময়ের প্রতি ইমান আনতে হবে আল্লাহর মনোনীত রাসুল গণের প্রতি ইমান আনতে হবে আখেরাতের প্রতি ইমান আনতে হবে কথা বিষয় পাঁচটা কোরআন বলছে পাঁচটা হাদিস ব্যাখ্যা করে সাতটা বলছে এই পাঁচটার বাইরে আর দুইটা বলছে কিন্তু এই দুইটা পাঁচটার বাহিরে নয় পাঁচটার ভিতরেই আছে তোক দিনের ভালো মন্দের প্রতি ইমান আনতে হবে এটা আল্লাহর প্রতি ইমানের মধ্যেই এটা আছে আর মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করা হবে এই কথাটা আখেরাতের প্রতি ইমানের মধ্যেই আসে তাহলে পাঁচটা বলেন আর ব্যাখ্যা করে সাতটা বলেন এগুলি হলো ইসলামের ইমানিয়াত এগুলি কি ইমানিয়াত তাহলে ইসলামের মধ্যে ইমানিয়াত আছে কি না আছে এরপরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইসলামে আছে আখলাকিয়াত চরিত্রের বহু বসন হলো আখলাকিয়াত চরিত্র বোঝেন মানুষের মধ্যে মৌলিক মানবীয় গুণগুলিকে চরিত্র বলা হয় যেমন উদারতা চরিত্র দানশীলতা চরিত্র কৃপণতা এটা কি চরিত্র নিষ্ঠুরতা এটা কি চরিত্র তাহলে মানুষ নিষ্ঠুর হয়ে যায় এটা চরিত্রহীন আর আরেকজন মানুষ উদার একজন মানুষের বিপদ দেখলে সমস্যা দেখলে সে আগে আসা নিজে কষ্ট স্বীকার করে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে এই মানুষটা মানুষের মধ্যে কি দরদি দুইটা উদাহরণ দিলাম চরিত্র বুঝে যেতে চাই কারণ চরিত্রের বিষয়গুলি ইসলামে আছে না নাই তাহলে এই সবগুলিকে একসাথে আমরা কি বললাম আখলাকিয়া তাহলে আখলাকিয়ার এই বিষয়গুলি ইসলামে আছে অবশ্যই আছে এবং এগুলিকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তারপর ইসলামে আর কি আছে আমাল আমলের বহু বছর আমাল এক বছরে আমল বহু বছরে কি আমাল আসিনি সালাদ আকিম সালা সালাদ কায়েম করো এটা কি আমল সিয়াম পালন করো হজ করো জাকাত দাও এগুলি কি আমল এরকম আমল আসিনি ইসলামে অনেকগুলি আমল আছে 
তাহলে ইসলামের মধ্যে আমরা কি কি পাইলাম ইমানিয়াত পাইলাম আখরাকিয়াত পাইলাম আর কি পাইলাম আমাল তাহলে ইসলামের ইমানিয়াত আখরাকিয়াত এবং আমালের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা এর মূল বিষয় হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ইমান এই জন্য ইমানের যে অন্যান্য বিষয়গুলি ফেরস্তা এখানে কি বলছে ও মালাই কাতি হি তার ফেরস্তা তাহলে ফেরস্তার সাথে আল্লাহ আসেনি কিন্তু আল্লাহর প্রতি ইমান যখন এখানে আর কিছু আসেনি আমান তুমিল্লাহ আমি আল্লাহর প্রতি কি আনলাম ইমান আনলাম তাহলে আল্লাহর সাথে আর কিছু নাই অন্য সবগুলির সাথে কি আছে আল্লাহর ফেরস্তা আল্লাহর কিতাব আল্লাহ রাসু তাহলে মূল বিষয় কি আল্লাহর প্রতি ইমান একটা মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত এই যে দেহ এই দেহের ভিতরে আছে আত্মা রোগ রোগ আছে বলে সে কথা বলতে পারে রোগ আছে বলে সে ধরতে পারে চলতে পারে চোখ দিয়ে দেখে কান দিয়ে শোনে যদি দেহ থেকে রোগ চলে যায় তাহলে তার এই দেহের সাথে চোখ কান হাত পা সবই আছে কিন্তু সে কি চলাফেরা করতে পারবে কথা বলতে পারবে দেখবে শুনবে সব অচল হয়ে গেছে দেহ থেকে কি চলে গেছে রোগ চলে গেছে তাহলে এই রোগ চলে যাওয়ার পরে এখন সে মৃত লাশ ডেড বডি নাকি এখন এই লোকটা নিজের জন্য কিছু করতে পারবে অন্যের জন্য তো পারবেই না নিজের জন্য না যেই লোকটা আত্মা থাকার কারণে নিজের জন্য অনেক কিছু করল অন্যের জন্য অনেক কিছু করল এই লোকটাই যখন ডেড বডি হয়ে গেল রুহ চলে গেল তখন অন্যের জন্য কিছু করা যাক দূরের কথা নিজের জন্য আর কিছু করতে পারছে না এমন কি তাকে রেখে দিলে পচন ধরবে দুর্গন্ধ বের হবে পরিবেশ দূষিত হবে নষ্ট হবে হবে কি না তাহলে যে ইসলামের সাথে আল্লাহর প্রতি মান নেই সেই ইসলাম দুর্গন্ধময় পরিত্যক্ত হয়ে যাবে আপনি ইসলাম করলেন ইসলাম করলেন মানে কি নামাজ পড়লেন রোজা রাখলেন হজ করলেন জাকাত দিলেন হ্যাঁ গোলডুবি কিস্তি ডুবি মাথা দিলেন দাঁড়ি লম্বা করে রাখলেন তারপরে ইসলামী লাভাস পড়লেন বহু আমল করলেন কিন্তু আপনার এই আমলের সাথে নাই ইমান তাহলে এই আমল থেকে ফায়দা পাওয়া যাবে এই আমল দুর্গন্ধ এই আমল থেকে বের হবে ইমান সারা যখন আপনি সালাদ করবেন সালাদ করতে করতে আপনি অহংকারী হবেন আর একটা বেনামাজি লোক দেখলে আপনি তাকে ঘৃণা করবেন তার প্রতি আপনি কটাক্ষ করবেন এই যে কাজটা করলেন এটা দুর্গন্ধ কারণ আল্লাহ রসুল বলেছেন পাপকে ঘৃণা করো পাপই কে নয় আপনি কিন্তু পাপকে ঘৃণা না করে পাপে কি ঘৃণা শুরু করলেন তাহলে আপনার আমল থেকে দুর্গন্ধ বের হলো কি না যে সালাদ করতে করতে আপনি আল্লাহর মুজাহিদ হবেন আল্লাহর দিনকে আল্লাহর জমিনে বিজয়ী করার জন্য আপনার সহায় সম্পদ অকাতরে কুরবান করে দিয়ে চূড়ান্ত সংগ্রাম করে ফাঁসির মঞ্চের জন্য রেডি হয়ে যাবেন সালাদ আপনাকে এই জায়গায় নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু ইমান সারা আপনি যখন সালাদ করবেন ওই সালাদ আপনাকে দুনিয়াদার বানাইয়া দুনিয়ার পিছনে নিয়ে যাবে এবং দিন কায়মের কথা বলে আপনি বলবেন ভাই রাখেন এইগুলি হামাকা বিপর্যয় কানার দরকার নেই তাহলে আপনার সালাদ আপনাকে আল্লাহর মুজাহিদ বানাইল না অধিকন্ত আপনাকে শয়তানের তাবাদারি করার জন্য 
সরকারি ব্যবস্থা সমাজের রাষ্ট্রে টিকে রাখার জন্য আপনার সমর্থ আপনি খরচ করবেন কিন্তু আপনার সালাদ আপনাকে কোথায় নিয়ে গেল দুর্নীতির মধ্যে নিয়ে গেল না আপনি ঘুসকে আইছেন এখন মনে করতেছেন নামাজ পড়ে কিছু গোনাটা কমাই অথবা এই নামাজ ঠিক মতো বললে দুনিয়াদারের দিক থেকে আল্লাহ অনেক কিছু মারে দিন আপনার এই নামাজের যেই চেতনা নিয়ে আপনি পড়তেছেন ওটা কিন্তু আপনাকে আল্লাহর মুজাহিদ বানাচ্ছেন ইবলিশের গোলাম বানাইতেছে যা এদিকে যাচ্ছি না তাহলে কী বুঝে দিতে চাইছি আমি ইমান ছাড়া যদি আপনি ইসলাম করেন আপনার এই ইসলাম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না এই ইসলাম দুনিয়ায় কোনো ফায়দা কল্যাণ দিবে না এই ইসলাম আগড়াতে আপনাকে জাহান নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাতে নিয়ে যাবে না অধিকন্ত এই আমল আপনার কপালে আল্লাহ ফেঁকে দিয়ে বলবে যা জাহান নাম তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি ইমান না আল্লাহর প্রতি ইমান কথা খেয়াল রাখেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মূল বিষয় কি আল্লাহর প্রতি ইমান তাহলে আল্লাহর প্রতি ইমানটা কি যে আমাদের জানা দরকার কি না আল্লাহর প্রতি ইমান হচ্ছে মানুষের সমাজ রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহই একমাত্র রব সার্বভৌমত্বের মালিক আইন বিধানদাতা নিরঙ্কুশ শাসনকর্তা কোনো মানুষ নয় এটা হলো আল্লাহর প্রতি ইমান এখানে একটু গভীরে আমাদের যেতে হবে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব মানুষের প্রয়োজনে সমাজ এবং রাষ্ট্র সমাজ এবং রাষ্ট্রের মূল বিষয় সার্বভৌমত্ব সমাজ এবং রাষ্ট্রের মূল বিষয় কি সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান হল চারটি ভূখণ্ড জনসমষ্টি সরকার এবং সার্বভৌমত্ব এই চারটা হলো কি মৌলিক উপাদান যে কোনো রাষ্ট্র যেখানে হোক না কেন এই চারটা উপাদান থাকলেই তাকে কি বলা যাবে রাষ্ট্র বলা যাবে অন্যান্য কোনো উপাদান ঘাটতি থাকলো এই চারটা পাওয়া গেলে এটাকে কি বলা যাবে রাষ্ট্র বলা যাবে এই চারটার একটা যদি না থাকে তাহলে এটাকে আর রাষ্ট্র বলা যাবে না তো রাষ্ট্রের মূল উপাদান কোনটা মূল উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব সার্বভৌমত্ব নাই রাষ্ট্র নাই তাহলে এই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সার্বমত্বের কথা যখন আসে তখন সার্বমত্বটা কি এটা আপনার চিন্তা চেতনায় থাকতে হবে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সার্বমত্বের কথা যখনই বলা হবে তখনই আপনাকে বুঝতে হবে রাষ্ট্রের মালিক না এবং এই রাষ্ট্রটাকে পরিচালনা করার জন্য আইন বিধান দেওয়ার এবং ওই আইন বিধান প্রয়োগ করার সর্বোচ্চ ক্ষমতা তাহলে রাষ্ট্রের সার্বমত্ব বলতে কি বোঝেন রাষ্ট্রের মালিকানা এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা তাহলে রাষ্ট্রের মালিকানা এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের কি বলা হয় সার্বমত্ব বলা হয় তাহলে সার্বমত্বের মধ্যে মালিকানারা আছে কিনা সর্বোচ্চ ক্ষমতা আছে কি না এই দুইটাকে মিলে কি বলা হয় সার্বমত্ব আর এই এই দুইটা মিলে যে সার্বমত্ব হল এটা আল্লাহ মেনে নিলে রাষ্ট্রের জন্য সার্বমত্বের মালিক হয়ে গেলেন কে আল্লাহ আর যদি আপনি এই সার্বমত্ব রাষ্ট্রের মালিকানা এবং রাষ্ট্রের জন্য আইন দেওয়ার এবং আইন প্রয়োগের সর্বোচ্চ ক্ষমতারা মানুষকে দেন 
তাহলে যেই মানুষকে দিলেন সেই মানুষটি হয়ে গেল সমাজ এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সার্বমত্বের মালিক আর সার্বমত্বের মালিককে আরবিতে বলে রব রবের এক নম্বর অর্থ কি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আইন বিধান দাতা দুই নাম্বার তিন নাম্বার শাসন করতাম আরো বহু অর্থ আছে তাহলে সমাজ এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যদি সমাজের লোকেরা আল্লাহকে সর্বমূর্তের মালিক আইনদাতা এবং শাসন কর্তা মেনে নেয় তাহলে ওই লোকগুলির ওই সমাজের ওই রাষ্ট্রের রব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল কে আল্লাহ আর যদি সমাজের লোকেরা তাদের রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনায় কোনা কোনো না কোনো মানুষকে সার্বমত্বের মালিক আইন বিধান দেতা এবং শাসন কর্তা মেনে নেয় এই আসনটা কোনো মানুষকে দেয় তাহলে ওই সমাজের ওই রাষ্ট্রের ওই লোকগলের এবং ওই সমাজে যত প্রতিষ্ঠান আছে সকলের রব হয়ে গেল কে মানুষ তাহলে মানুষ রব হর তুমি মানুষ সার্বমত্বের মালিক মানুষ আইনজাতা এবং শাসন করতে হইলেই মানুষ কি হয়ে গেল রব হয়ে গেল এরা কোন জায়গায় রব হইল আকাশে সমাজে এবং রাষ্ট্রে তাহলে আকাশে আল্লাহ রব এরা সকলেই মানে এমন কি আপনার দেহের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো চোখ কান হাত পা কলিজা গুড্ডা ফুসফুস ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে যে আপনার দেহের মধ্যে আছে এই চোখের উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা অর্ডার দেওয়া আছে দেখার অর্ডার কানের উপরে অর্ডার আছে কি সোনার এই দুইটা দিয়ে বলছি দুনিয়ার সমস্ত মানুষ একজুট হয়ে একত্রিত হয়ে চোখের উপরে কানের আইন আর কানের উপরে চোখের আইন ঘুরে দিতে পারবে কি না কানকে বলল আমরা কানের জন্য এখন থেকে আইন দিয়ে দিলাম কান দিয়ে দেখবে আর চোখ দিয়ে শুনবে এই আইন কার্যকরী হবে তাহলে এখানে কোনো মানুষ আইন রচনা করে না এখানে স্রস্তার যে বিধান এটাই সকলে কি করেছে মেনে নিয়েছে মেনে নিয়েছে না মেনে আসে আপনি এর থেকে বের হইতে পারলেই না গ্রহণ করবেন আপনি ঘরের ভিতরে আসেন বেরে বাইরে যাইতেই পারেন না তাহলে ঘরে আপনার আসতে হবে আপনি তো ঘরেই আছেন তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য সার্বমত্বের মালিক হিসাবে আইন বিধান দিয়ে দিয়েছেন সূর্যের জন্য আইন দিয়েছেন চন্দ্রের জন্য আইন দিয়েছেন সকল কিছুর জন্য আইন দিয়েছেন বাধ্যগতভাবে মানুষ এবং জিন ছাড়া সকল সৃষ্টি আল্লাহর আইন বিধান মেনেই চলছে মেনেই আছে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্য আল্লাহ যে আইনগুলি ঠিক করে দিয়েছেন এই ক্ষেত্রে মানুষ সৃষ্টি করতে আল্লাহর আইনের অধীনেই বন্দী হয়ে আছে তাহলে এখানে কি আপনি আল্লাহকে সার্বমত্বের মালিক আইন বিধান দাতা শাসন কর্তা গ্রহণ করতে হবে না গ্রহণ করেই আসেন মেনেই আসেন তাহলে ইমানের বিষয় কোন জায়গায় স্বাধীন জীবনে এর জন্য আমরা বলেছি আল্লাহর প্রতি ইমান কি মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা সহ জীবনের স্বাধীন সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে একমাত্র সার্বমত্বের মালিক আইন বিধান দাতা নিরঙ্ক শাসন কর্তা মেনে নিলে জীবনের কোন একটি ক্ষেত্র অন্য কাউকে মেনে না নিলে আল্লাহর প্রতি ইমান আনা হবে কারণ আল্লাহর প্রতি ইমান হচ্ছে আল্লাহই একমাত্র সার্বমূর্তের মালিক আইন বিধান দাতা নিরঙ্ক শাসন কর্তা অন্য কেউ নয় কোনো মানুষ নয় 
এটা হলো আল্লাহর প্রতি ইমানের বিষয় এই বিষয়টা নিলেই আপনি ইমান আনলেন তা আগে কি ইমান আনবেন না আগে আগে আল্লাহর প্রতি ইমান বিষয়টা কি এটা জানবেন তারা আল্লাহর প্রতি ইমান কি আমরা এটাকে আমাদের মাতৃভাষায় আরো সুন্দর করে বলতে পারি মানুষের জীবনের সমাজ রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব আইন বিধান ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর মানুষের কথা বুঝাইছে সমাজের জন্য রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর আইন বিধান একমাত্র আল্লাহর নিরঙ্কুর শাসন কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর মানুষের নয় কারণ এখানে অন্য কারণ নয় না বলে কি বললাম মানুষের নয় কারণ সার্বমত সূর্য এসে দাবি করে না আইন বিধান হ্যাঁ ভাগ বল্লুকে রচনা করে না এ দাবি করে মানুষে আইন বিধান রচনাও করে কে মানুষে এবং শাসন কর্তৃত্ব চালায় কে মানুষে এই জন্য আমরা বললাম আল্লাহর প্রতি ইমান মূলত হচ্ছে মানুষের সমাজ রাষ্ট্র গঠন পরিচালনা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব আইন বিধান ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর মানুষের নয় এই বিষয়টা গ্রহণ করলে আপনি ইমানদার এই বিষয়টা যার মধ্যে আছে তার মধ্যে ইমান আছে এই বিষয়টা যার মধ্যে নাই তার মধ্যে ইমান আছে কি না যদি এই বিষয়টাকে ডিঙ্গাইয়া আপনি এইটা এস্টাবলিশ করতে পারেন আল্লাহ আছে বিশ্বাস করলে ইমান হয় তাহলে বলতে হবে শয়তানেরও ইমান আছে কারণ শয়তান আল্লাহ আছে বিশ্বাস করে আল্লাহ আছে বিশ্বাস শুধু করে না আল্লাহ যে তাকে আগুন দিয়ে বানিয়েছে এইটাও সে বিশ্বাস করে শুধু এইটুকু না এটাও বিশ্বাস করে যে আদমকে সিজদা না করার কারণে আমি অভিশপ্ত হলাম বিতাড়িত হলাম লাঞ্ছিত হলাম সেই আদম সন্তানদেরকে বিভ্রান্ত করতে হলে আল্লাহ শক্তি দিলেই পারব তিনি না দিলে পারব না এই জন্য সে এই জ্ঞানের বুঝের কারণে আল্লাহর কাছ থেকে চাইয়া সে কি নিছে শক্তি নিছে নিছে নি তাহলে এখন কি সন্তানকে ইমানদার বলবেন তাহলে এত কিছুর পর যদি শয়তান ইমানদার না হয় কেন ইমানদার না কেন সে কাবে আল্লাহর একটি মাত্র অর্ডার আদমকে সিদ্ধা করো সেই অর্ডার অমান্য করেছে এই জায়গাটায় সে আল্লাহকে রব মেনে নেয় নাই নিজেই রব বনে গেছে এ কারণে সে কাবে তাহলে এর থেকে একটা সূত্র বের হলো কি না জীবনের একটি জায়গাও যদি আপনি আল্লাহকে রব বাদ দিয়া নিজে রব হন অথবা অন্য কোন মানুষকে রব মানেন তাহলে আপনি কি ইমানদার আপনি আমাকে ইমানদার বলতে পারেন আমি আপনাকে ইমানদার বলতে পারি আপনার আমার কথার কারণে ইমানদার হওয়া যাবে না আল্লাহ নিকট ইমানদার হইতে হবে তাহলে আল্লাহ নিকট ইমানদার হইতে হলে সমাজ রাষ্ট্র সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে একমাত্র রব মানতে হবে কোন একটি ক্ষেত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে রব মানা যাবে না আমার এই কথার সাথে আপনারা একমত কি না ডিওয়ার্ড যদি কেউ করেন আপনাকে সময় দেওয়া হলো কোরআন সুন্দর দলিলগুলি ঘাটাঘাটি করে আপনি সময় নিয়ে আমার কাছে আসেন আপনি বলেন কোন ফাঁক আছে কি না পারবেন না কোনো ফাঁক নাই তাহলে আমরা ইসলাম আলোচনা করে এখন ইসলামের মূল বিষয় আল্লাহর প্রতি ইমান এ সম্পর্কে কিছু কথা বললাম এইবার আসেন আল্লাহর প্রতি যদি কেউ ইমান আনে ইমানের একটা ফল আসবে কি না তাহলে ইমানের ফলশ্রুতি আছে না নাই 
এই ইমানের ফলশ্রুতি হচ্ছে দাসত্ব আনুগত্য উপাসনা একমাত্র আল্লাহর অন্য কারণ হয় কোথায় সমাজ গঠনে রাষ্ট্র গঠনে সমাজ পরিচালনায় রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং সমাজ গঠন পরিচালনার বাদে মানুষের জীবনের আরও যত দিক ব্যাগ আছে সব জায়গায় দাসত্ব হবে কার আল্লাহর আনুগত্য আল্লাহর উপাসনা একমাত্র আল্লাহর অন্য কারণ নয় এই জন্য এটা আমি আমরা এভাবে বলছি মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে দাসত্ব আইনের আনুগত্য উপাসনা একমাত্র আল্লাহর অন্য কারণ নয় দাসত্ব মানে নত হওয়া আনুগত্য মানে হুকুম পালন করা উপাসনা গুণগান গাওয়া চাওয়া পাক কাকুতি মিনতি ইত্যাদি এটা হলো আল্লাহর প্রতি ইমানের ফলশ্রুতি বলেন আল্লাহর প্রতি ইমানের ফলশ্রুতি কি মানুষের সমাজ রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে দাসত্ব আইনের আনুগত্য উপাসনা একমাত্র আল্লাহর অন্য কারো নয় এটা ফলশ্রুতি কোন বিষয়ের আল্লাহর প্রতি ইমানের ইমানের না আল্লাহর প্রতি ইমানের আল্লাহর প্রতি ইমান না কি সমাজ ও মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বমত্ব আইন বিধান ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর অন্য কারণ নয় মানুষের নয় এই বিষয়ের ফলশ্রুতি কোনটা দাসত্ব আনুগত্য বসনা একমাত্র আল্লাহর অন্য কারণ নয় এই যে দাসত্ব আনুগত্য বসনা একমাত্র আল্লাহর অন্য কারণ নয় এরই বাস্তবায়নে শর্তহীন অনুসরণ অনুকরণ একমাত্র হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের দাসত্ব করবেন কেমনি করবেন আল্লাহর রসুল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম যেভাবে দাসত্ব করেছে সেভাবে তো করবেন হুকুম পালন করবেন কিভাবে করবেন আল্লাহ রসুল যেভাবে পালন করেছেন উপাসনা করবেন কিভাবে করবেন আল্লাহ রসুল যেভাবে করেছেন তাহলে আল্লাহর দাসত্ব আনুগত্য উপাসনা করতে হইলে রসুলের অনুসরণ এবং অনুকরণ করা ছাড়া সম্ভব কি না তাহলে আল্লাহর প্রতি ইমানের যে ফলশ্রুতি এটারই বাস্তবায়ন হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে শর্তহীন অনুসরণ অনুকরণ আনুগত্য একমাত্র হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের অন্য কারণ হয় এই তিনটা হলো ইসলামের মৌলিক বিষয় ইসলামের মূল বিষয় কি আল্লাহ প্রতি ইমান তাহলে মূল বিষয় কটা একটা মৌলিক বিষয় কটা তিনটা মৌলিক একাধিক হতে পারে মূল একাধিক হয় না তাহলে মূল বিষয় হলো আল্লাহর প্রতি ইমান এইটা আবার ইসলামের প্রথম মৌলিক বিষয় এরপর আরও দুটা মৌলিক বিষয় আসেনি তাহলে এতক্ষণ আলোচনার মাধ্যমে আমরা কি বুঝাইলাম প্রথম ইসলাম কি বললাম তারপরে ইসলামের মূল বিষয় আল্লাহর প্রতি ইমান এবং ইমানের ফলশ্রুতি আল্লাহর প্রতি ইমানের ফলশ্রুতি এবং এর বাস্তবায়ন এই কথাগুলিকে এখন আমরা কনক্লুশনে নিয়ে আসতেছি আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান বলতে যাই কি বলেছি মানুষের সমাজ রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব আইন বিধান ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর মানুষের নয় এটাই মূলত আল্লাহর প্রতি ইমান এই ইমানেরই ফলশ্রুতি হচ্ছে মানুষের সমাজ রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে দাসত্ব আইনের আনুগত্য ও উপাসনা একমাত্র আল্লাহর অন্য কারো নয় এরই বাস্তবায়ন হচ্ছে মানুষের সমাজ রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে শর্তহীন আনুগত্য অর্থাৎ শর্তহীন অনুসরণ ও অনুকরণ একমাত্র হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের অন্য কারণ হয় এই তিনটা হলো ইসলামের 
মৌলিক বিষয় আল্লাহ রাসুল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম লোকদেরকে ইসলামের এই মৌলিক তিনটা বিষয় গ্রহণ করার জন্য দাঁত দিয়েছিলেন এই দাওয়াত যারা গ্রহণ করেছিল গ্রহণের তারা ঘোষণা বা সাক্ষ্য অঙ্গীকার দিয়েছিল অর্থাৎ সমাজ রাষ্ট্র ঘটনা ও পরিচালনা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বমত্ব আইন বিধান নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ মানুষের নয় এই কথাটা গ্রহণ করে এই বিষয়টাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস এনে এই বিষয়ের তারা ঘোষণা দিয়েছিলেন রব্বুন আল্লাহ বা আল্লাহ আকবর এলে রাবুন আল্লাহ বা আল্লাহ আকবর এই যে ঘোষণা এটা কিসের ঘোষণা আল্লাহর প্রতি ইমান যে আনছে তার ইমানের ঘোষণা যারা ইমান আনছে তাদের ইমানের ঘোষণা এলে রাবুন আল্লাহ অর্থ তাহলে কি হবে আল্লাহই আমাদের একমাত্র রব আল্লাহই আমাদের সমাজ রাষ্ট্র কোনো পরিচালনা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বমত্বের একমাত্র মালিক আইন বিধানদাতা নিরঙ্ক শাসন করতা কোনো মানুষ নয় আল্লাহ একবার আমি ঘোষণা করছি বরত্ব শ্রেষ্ঠত্ব সার্বমত্ব আইন বিধান নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর মানুষের নয় তারপরে দ্বিতীয় বিষয় মানুষের সমাজ রাষ্ট্র ঘটন পরিচালনা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে দাসত্ব আইনের আনুগত্য উপাসনা একমাত্র আল্লাহর অন্য কারণ হয় এই বিষয়টা যারা গ্রহণ করছে অর্থাৎ এই বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আনছে এরপর এর ঘোষণা করছে না এরপর এর সাক্ষ্যও অঙ্গীকার করছে কি সাক্ষ্য অঙ্কার করছে আস হাজু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি অঙ্গীকার করছি নাই কোনো ইলাহ মাহবুদ দাসত্ব পাওয়ার অধিকারী আইনের আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী উপাসনা পাওয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তাহলে আস হাজু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ দিয়া আপনি কি বুঝাইতেছেন আমি দাসত্ব শুধু আল্লাহর করি করব। হুকুম শুধু আল্লাহর পালন করব উপাসনা আল্লাহর করবো আর কারো না এটা ইসলাম ওই যে ইসলামের ভিতরে আবার ইসলাম আসেনি ইমান আল্লাহর প্রতি ইমানের পরে কি ইসলাম এই জন্য এখানে আস হাজু আল্লাহ আল্লাহ এটা মূলত একমাত্র আল্লাহর এবাদত করার অঙ্গীকার এটা ইসলামের অঙ্গীকার এখানে ইসলাম মানে ইবাদত আস হাজু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ এটা কিসের অঙ্গীকার ইসলামের অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার অঙ্গীকার তারপরে তৃতীয় বিষয় কি ছিল মানুষের সমাজ রাষ্ট্র ঘটন পরিচালনা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে শর্তহীন অনুসরণ অনুকরণ একমাত্র হজরত মোহাম্মদ সাল ইসলামের অন্য কারণ নয় এই বিষয়টার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এনে যারা রসুলের সঙ্গী হয়েছিলেন সাথী হয়েছিলেন তারা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন অঙ্গীকার করেছিলেন আর সাধু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি অঙ্গীকার করছি হজরত মোহাম্মদ সাল ইসলাম আল্লাহ রাসুল আল্লাহ রাসুল মানে কি এমন নেতা যেই নেতার আনুগত্য করতে হবে বিনা সত্যে বিনা বাক্যে শর্তহীন আনুগত্য অনুসরণ অনুকরণ পাওয়ার অধিকারী একমাত্র নেতা তাহলে আস হাজু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই সাক্ষ্যটা এই অঙ্গীকারটা কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্ক করতে হবে ইসলামের তৃতীয় মৌলিক বিষয় শর্তহীন অনুসরণ অনুকরণ একমাত্র হজরত মোহাম্মদ সাল ইসলাম অন্য কারণ নয় এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত তাহলে আমরা রাবুন আল্লাহ আল্লাহ আকবর তারপরে আস হাদু আল্লাহ ইলা ইল্লাহ আস হাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ 
তিনটা ইয়া পাইলাম কি না একটারে ঘোষণা বলতেছি আর দুইটাকে আমরা সাক্ষ্য অঙ্কার বলতেছি তাহলে এই তিনটা বিষয় তো আজানে আছে আজান আমরা এক নাম্বার কি বলি আল্লাহ আকবর তারপরে আসহাদু আল্লাহ ইলা ইল্লাল্লাহ তারপরে আসহাদু আন্না মোহাম্মদ রাসুল্লাহ তাহলে ইসলামের মৌলিক বিষয় কয়টা হলো তিনটা হলো তাহলে ইসলামের মৌলিক তিনটা বিষয় জেনে বুঝে গ্রহণ করে এই সাক্ষ্য অঙ্গীকার দিলে এই ঘোষণা বান সাক্ষ্য অঙ্গীকার দিলে আবারও বলছি ইসলামের মৌলিক তিনটা বিষয় জেনে বুঝে গ্রহণ করে দৃঢ় বিশ্বাস এনে যে ব্যক্তি বলবে রব্বুন আল্লাহ আল্লাহ একবার অতপর আসহাদু আল্লাহ রাহিল্লাহ এবং আসহাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সে ব্যক্তি ইমানদার মুসলিম এই ব্যক্তির অবস্থান ইসলামের ভিতরে আর যে ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটা বিষয় নাই সে কি ইসলামে না ইসলামের বাহিরে তাহলে এখন আসেন ইসলামের বাহিরে মানুষ কিভাবে যায় যদি মানুষ সমাজ রাষ্ট্র গঠন পরিচালনায় সার্বমতা আনবিধান কর্তৃত্ব মানুষের মেনে নেয় তাহলে ইসলামের প্রথম মৌলিক বিষয়ের মধ্যে সে আসে না নাই নাই যদি কোনো ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্র গঠন পরিচালনায় মানুষের তৈরি আইন বিধানের সংবিধানের আনুগত্য স্বীকার করে তাহলে দাসত্ব আনুগত্য উপাসনা একমাত্র আল্লাহর অন্য কারণ হয় এই বিষয়ের মধ্যে সে আছে কি না নাই যদি কোনো ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্র গঠন পরিচালনায় মানুষের তৈরি আইন বিধানের ভিত্তিতে যারা নেতা নেত্রী সরকার নেতৃত্ব দেয় এই ধরনের কোনো নেতার অনুসরণ অনুকরণ করে জীবনের কোনো একটি ক্ষেত্রে হলো তাহলে সে রসুলের শর্তের আনুগত্য অনুসরণ অনুকরণের মধ্যে আসে না নাই নাই তাহলে ইসলামের মৌলিক তিনটা বিষয়ের মধ্যে না থাকলে সে কি ইসলামে না ইসলামের বাইরে সম্মানিত উপস্থিতি ইসলামের বিপরীত মানুষের রচিত সকল ব্যবস্থাই যা হিলিয়ার ইসলামের বিপরীত যত ব্যবস্থায় মানুষ বানাইছে সব কি যা হিলিয়ার যা হিলিয়ার তথা মানুষের মন গড়া ব্যবস্থারও মৌলিক বিষয় তিনটা প্রথম মৌলিক বিষয় গণতন্ত্র বলেন রাজতন্ত্র বলেন যে কোনো তন্ত্রের কথা বলেন সমাজ এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সার্বমতা নিবিধান কর্তৃত্ব মানুষের যেমন গণতন্ত্র বলছি সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য জনগণ সকল ক্ষমতার মালিক তাহলে জনগণের সার্বমত্ব জনগণের ভোটে যারা এমপি হবে তারা আইন রচনা করবে তাহলে আইন বিধান কাদের সংসদ সদস্যগণের আর সরকার শাসন করবে শাসন কর্তৃত্ব কার সরকারের মন্ত্রীগণের তাহলে গণতন্ত্র বলতেছে সার্বমত্ত জনগণের আইন বিধান সংসদ সদস্যগণের শাসন কর্তৃত্ব মন্ত্রীগণের মন্ত্রীরও মানুষ সংসদ সদস্যগণও কি মানুষ জনগণও কি মানুষ তাহলে গণতন্ত্রে সার্বমত্ত আইন বিধান কর্তৃত্ব কি আল্লাহর না মানুষের ইসলাম বলে আল্লাহর আর গণতন্ত্র বলে কার মানুষের ইসলাম বলে দাসত্ব আনগত বসনা একমাত্র আল্লাহর গণতন্ত্রে গণতন্ত্রের সংবিধানের আনুগত্য তাহলে আল্লাহর আনুগত্য না মানুষের আইনের আনুগত্য তারপর গণতন্ত্রে গণতন্ত্র দিয়ে যারা সরকার হবে ওই আদালতে রাষ্ট্রের জীবনে কোন নেতার অনুসরণ করবেন গণতন্ত্র কি বলে রাষ্ট্রের জীবনে রসুল অনুসরণ করো নাকি গণতন্ত্র দিয়ে যারা সরকার হয়েছে তাদের তাহলে গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের তৈরি আইনের ভিত্তিতে নেতৃত্ব দানকারী নেতাদের অনুসরণ অনুকরণ রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহলে রাষ্ট্রীয় জীবনে রসুলের অনুসরণ অনুকরণ বাধ হলো কি না তাহলে গণতন্ত্র মানলে ইসলামের মৌলিক তিনটা বিষয় থাকে না বাদ যায় তাহলে যারাই গণতন্ত্র মানছে তারা কি ইসলামে না ইসলামের বাহিরে তাহলে ইসলামের বাহিরে থেকে আমল করলে ওই আমল কি কবুল হবে তাহলে ইসলামের বাহিরে যে আসান এর অর্থ হল কুবর এবং শিরকে আসান সার্বমত আনবিধান কর্তৃত্ব আল্লাহ মেনে নেন নাই দাসত্ব আনুগত্য ঘোষণা আল্লাহর গ্রহণ করেন নাই রসুলের সচিন আনুগত্য গ্রহণ করেন নাই হয়ে গেছে কুভর সার্বমত আনবিধান কর্তৃত্ব মানুষের মেনে নিয়েছেন মানুষের তৈরি সংবিধানের আনুগত্য স্বীকার করেছেন মানুষের তৈরি আইনের ভিত্তিতে নেতৃত্ব দানকারী নেতাদের অনুসরণ করছেন হয়ে গেছে শির তাহলে কুবর এবং শির করলে সকল আমল ধ্বংস 
কবর এবং শির করলে জাহান নামাবে ঠিকানা জান্না তুমি হারাম এই কথাগুলি কোরআনে আছে যেহেতু আমাদের এখনই শেষ করতে হবে এই জন্য আমি আর ওইসব দলিল উপস্থাপন করা সময় আর বাড়াইতে চাচ্ছি না তাহলে কোরআনে দলিল আসেনি শির করলে সকল আমল কি ধ্বংস লাই না সাক্তা লাই আহ্বাত আন্না আমার লোক আল্লাহ তা কোন আন্না মিনাল কাসিরিন ইন্নাহু মায়ুশিক বিল্লাহি ফাকাদ হারাম আল্লাহু আলাইহিল জান্নাতা ওয়া মা হুন নার নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান নামের আগুন তাহলে গণতন্ত্র জাহান নামের পদ রাজতন্ত্র জাহান নামের পদ যে কোনো মানুষের অচিদের ব্যবস্থা জাহান নামের পদ যদি কোনো ব্যক্তি মানুষ অচিদ ব্যবস্থা মেনে নেয় তাহলে তার এই অবস্থায় মারা গেলে তার ঠিকানা কোথায় হবে জাহান নামে কথা কার আল্লাহ তাহলে বাংলাদেশের মানুষ আজকে গণতন্ত্র নামক জাহান নামের গাড়িতে উঠেছে গণতন্ত্র হল জাহান নামের গাড়ি রাজতন্ত্র জাহান নামের আরেকটা গাড়ি এভাবে স্বৈরতন্ত্র সামরিক তন্ত্র সব তন্ত্র মন্ত্র জাহান নামের গাড়ি তাহলে আর গণতন্ত্র দিয়া যারা সরকার তারা হলো জাহান নামের গাড়ির ড্রাইভার আর গণতন্ত্র যারা মানে তারা হলো জাহান নামের গাড়ির প্যাসেঞ্জার তাহলে এখন গণতন্ত্রের মধ্যে থেকে আমল করবেন না গণতন্ত্র থেকে আগে বের হবেন এই জন্য আমরা ইসলামী সমান লোকদেরকে আগে গণতন্ত্র থেকে বের হয়ে ইসলামে আসার দাওয়াত দিচ্ছি আল্লাহর নবীর রসুল কর যে দাওয়াত দিতেন আমরা এই দাওয়াত দিচ্ছি এখানেই অন্যান্য সকল ইসলামী দলের সাথে আমাদের ইসলামী সমাজের পার্থক্য তারা ধরে নিয়েছে লোকেরা সব ইমানদার মুসলমান এখন খালি নামাজ পড়ায় রোজা রাখে আল্লাহ বিল্লাহ করায় আমরা গভীরে যে আল্লাহর মেহরবানিতে বুঝতে পারছি যে লোকেরা ইসলামের মধ্যে নাই নাই দিক এত দল আপনারা প্রশ্ন করেন না এতগুলি ইসলামী দল কেন আসলে এই দলগুলি কোনোটাই ইসলামে নাই জাহিলাতে আসে তাহলে জাহিলাতে থাকার কারণে যার যার মত তৈরি হয়েছে ইসলামকে যেমনে যে সুবিধা মনে করছে এভাবেই নিছে এইভাবে অমুক দলের ইসলাম অমুক দলের লোকে মিলে না এই জন্য দ্বিদল হয়ে গেছে ইসলামী সমাজ কোনো দলের সাথে নাই আল কোরআনের দাওয়াতের সাথে আসে রাসুলের দাওয়াতের সাথে আসে এবং ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য রসুল যেই তরিকায় কাজ করছে আমরা ইসলামিক সমাজ সেই তরিকায় কাজ করতেছি এটা বলে শেষ করব আল্লাহ রসুল হজরত মোহাম্মদ সাল ইসলাম দিন বিজয়ী করছিলেন কি না মদিনা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়েছিল কি না মক্কা বিজয় হয়েছিল কি না তাহলে তিনি তো ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করে গেছেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করে মানুষের জীবনে সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাহলে ইসলাম কিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এটা রসুলের জীবনে আসে না নাই রসুল কি নিজস্ব মতে করছিলেন না আল্লাহর গাজিয়ার অনুযায়ী করছিলেন তাহলে রসুল যেভাবে করছিলেন এই যে আল্লাহর দিক নির্দেশনা তাহলে রসুল মোহাম্মদ সাল ইসলাম দিনকে বিজয়ী করার জন্য সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছিলেন রবগুন আল্লাহ আল্লাহ আকবর আস হাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আস হাদু আন্না মোহাম্মদ আর রাসুরুল্লাহ তার আরবি ভাষায় তিনি বিষয়গুলি বুঝে শুনে এই ঘোষণা সাক্ষ্যঙ্গার করেছিলেন আমরা ইসলামী সমাজ যারা এই বিষয়গুলি বুঝে এবং গ্রহণ করতে রাজি হয় তাদেরকে এই ঘোষণা সাক্ষ্য অঙ্গীকার করাই তাহলে আমাদের ঘোষণা এবং সাক্ষ্য অঙ্গীকার রসুলের ঘোষণা এবং সাক্ষ্য অঙ্গীকারের সাথে কি হয়ে গেল মিলে গেল কি না তারপরে আল্লাহ রসুল ইসলামের এই মৌলিক তিনটা বিষয় লোকদেরকে জানাইছেন বুঝাইছেন গ্রহণ করার জন্য কি দিছেন দাঁত দিছেন আমরা লোকদেরকে এই বিষয়গুলি জানাইয়া বুঝাইয়া এই ইসলামের মৌলিক তিনটা বিষয় গ্রহণ করার জন্য জাহেলাতের মৌলিক তিনটা বিষয় ত্যাগ করার জন্য দাঁত দিয়েছি তাহলে রসুলের দাঁতের সাথে 
ইসলামিক সমাজের দাঁত মিলল কি না মিলছে তারপরে এই ঘোষণা এবং সাক্ষ্য অঙ্গীকার এবং ইসলামের মৌলিক চিন্তা বিষয় কোরআনের দাঁতের প্রেক্ষিতে রসুলের সাথে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের কি না রসুল একটা সমাজ বানাইছিলেন ইমানদার করে সমাজ ইসলামিক সমাজ তো আমরা তো দাঁত কবল যারা করে তাদের কি না ঐক্যবদ্ধ হই সমাজ বানাইছি কি না তাহলে ইসলামিক সমাজ তাহলে মিলছি কি না রসুলের সাথে এই কাজ করার কারণে গালি আসছে মায়ের আসছে জেল তুলো মারছে রসুলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করছে আল্লাহর নির্দেশ ছিল সবর করো ক্ষমা করো মোকা আল্লাহর দায়িত্ব আমার উপরে ছেড়ে দাও হাত সংযত রাখো রসুল এবং সাহাবিরা গালি শুনছেন মায়ের খেছেন জেলে থাকছেন সবর করেছেন ক্ষমা করেছেন মোকাবেলা নিজেরা করেন নাই মোকাবেলার দায়িত্ব আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর উপরে নির্ভরশীল হয়ে অব্যাহতভাবে এই কাজ করে গেছেন তাহলে আমরা তো সবর করি ক্ষমা করি মোকাবেলার দায়িত্ব আল্লাহর উপর ছেড়ে দিছি আল্লাহর উপরে নির্ভরশীল হয়ে দাঁত কাজ দিয়ে গিয়ে যাচ্ছি তাহলে মিলছে কি না তাহলে ইসলামিক সমাজই হচ্ছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেটা জাত পি সাবিল্লার কাজ করে যাচ্ছে ইসলামিক সমাজের এই কাজটাকে কি বলা হয় জিহাদ ভি সাবিল্লা যদি এই কাজ করতে করতে অনুকূল পরিবেশ তৈরি আল্লাহ করে দেন আর মানুষের তৈরি আইনদের যারা নেতৃত্ব দেয় ক্ষমতা আসে তারা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যায় আল্লাহ তাদেরকে সরাইয়ে দেন আর আমাদেরকে আল্লাহর এই জমিনে খিলাফত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করেন তখন আমরা মানুষের আইনগুলি সমাজ থেকে সরিয়ে আল্লাহর আইনগুলি বসাবো এমত অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের উপর যদি ভিন্ন কোনো কবরি রাষ্ট্র আক্রমণ করে তাহলে আমরা পাল্টা আক্রমণ করব এরা কখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসার পরে রাষ্ট্রের মধ্যে যদি কেউ ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারা আমরা সশস্ত্র সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দমন করব ভিন্ন আর কোনো যদি প্রেক্ষাপট তৈরি হয় সশস্ত্র লড়াইয়ের আমরা সেগুলি করব এগুলি রসুল করেছেন কোথায় মোদি নাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসার পরে তাহলে এতে বোঝা গেল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ইমানদারদের লড়াই করার কোনো নির্দেশ ইসলামে নাই তাহলে আজকে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে উগ্র এবং জঙ্গিবাদী হয়ে বোমা বানায় মানুষ হত্যা করে এটা কি ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ এটা কি কিচাল এটা কিচাল না এটা সন্ত্রাস তাহলে ইসলাম সন্ত্রাসকে সমর্থন তো করেই না বরং সন্ত্রাসকে নির্মূল করে বুঝাইছি কি না তাহলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে বোমাবাজি করা সশস্ত্র লড়াই করা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় দেওয়ার জন্য এটা ইসলাম বিরোধী অপতৎপ্রতা মানবতা বিরোধী অপতৎপ্রতা এই কাম যারা করতেছে তারা নিজেরা লব হয়ে গেছে তারপরে যারা গণতন্ত্র দিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যা ইসলাম আনতে চায় গণতন্ত্রের অধীনে জোট বোট নির্বাচন করে তারা নির্বাচন করতে যাইয়া সার্বমত্ত আইন বিধান কর্তৃত্ব কার মান্যা করে কারণ গণতন্ত্র তো সকল ক্ষমতার মালিক সার্বমতের মালিক জনগণ আইনদাতা পার্লামেন্ট শাসন করতে হলো সরকার তাহলে সার্বমত্ত আইন বিধান কর্তৃত্ব মানুষের মান্যত ইলেকশনটা হয় তাহলে ইমান তাকে কি না বলেন তাহলে মানুষের তৈরি সংবিধানের আনুগত্য স্বীকার করে যে ইলেকশন করে তাহলে ইসলামের দ্বিতীয় বিষয় থাকে কি না তারা গণতান্ত্রিক সরকারের আনুগত্য স্বীকার করেই যে ইলেকশন করে তাহলে রসুলের শর্তে আনুগত্য থাকে কি না ইসলামের মৌলিক তিনটা বিষয় থাকে না তাহলে গণতন্ত্রের জোট বোর্ড নির্বাচন ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি নয় কুবর এবং শির যার নামের পথ তাহলে এই পথে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা ইমানের বাইরে আসে ইসলামের বাইরে আসে তারপরে যারা নিরিমিলি আল্লাহবিল্লা করে গণতন্ত্রের জোট বোর্ডেও নাই আবার উগ্রবাদীদের মধ্যেও নাই নামাজ পড়ো রোজা রাখো জিকির করো আল্লাহবিল্লা করো আর সমাজের যখন যেটা আসে ওইটা মাইন না চলো এরা কোথায় আছে তাহলে ইসলামের মধ্যে আসে কারা শুধু ইসলামী সমাজ 
আমাদের জানা মতে ইসলামী সমাজ ছাড়া আর কোন দল এই বিষয়গুলি আলোচনা করে না এবং মানুষের রচিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় নাই আল্লাহর সার্বমুত্তের ডিক্লারেশন দিয়ে রসুলের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে ইসলামকে বিজয় করার জন্য জান মাল দিয়া আন্দোলন সংগ্রাম আর কেউ করছে না ইসলামী সমাজই করছে অতএব ইসলামী সমাজই সঠিক পথে আছে ইসলামী সমাজই জান্নাতের পথে চলছে ইসলামী সমাজের নেতৃত্বেই আল্লাহর ইচ্ছা ইসলাম কায়েম হবে এই জন্যই আমরা ইসলামী সমাজ রাজধানীতে অভিস নিয়েছি দিনকে বিজয় করার জন্য আমাদের কোনো শত্রু নাই আমাদের আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধে নয় আমাদের আন্দোলন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয় কোনো দলের বিরুদ্ধে নয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কারণ গণতন্ত্রের ইতিহাস লুটপাটের ইতিহাস গণতন্ত্রের ইতিহাস শোষণ জুলুমের ইতিহাস গণতন্ত্রের ইতিহাস গুম খুন হত্যা দর্শনের ইতিহাস এই গণতন্ত্রকে দাফন করতে হবে গণতন্ত্র অলরেডি মরে গেছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে ক্ষমতা এসে গণতন্ত্রকে খতম করে ফেলেছেন মেরে ফেলেছেন গণতন্ত্রের এখন লাশ আছে ইসলামী সমাজের নেতা কর্মীদের এই গণতন্ত্র নামক লাশটাকে দাপন করতে হবে বুঝেছি কি না এই জন্য দাওয়াত চতুর্দিকে সরাইতে দাপন কেমনি হবে পর্যন্ত যদি লোকেরা জেনে ফেলে বুঝে ফেলে গণতন্ত্র মানলে আমার সব ধ্বংস হয়ে যাবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে যার নাম হবে ঠিকানা যারা জান্নাতে যেতে চায় তারা কি গণতন্ত্র মানবে আর এই দেশের মুসলমান তারা তো জান্নাতে যেতে চায় চায় কি না তাহলে যেহেতু জান্নাতে যেতে চায় তারা কেউ গণতন্ত্র মানবে না এখন মানতেছে কেন বোঝে না জন্য মানে আমরাও তো মানতাম আমরা কি গণতন্ত্র মানতাম না তো এখন কি মানি এখন মানি তো না ওই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে উল্টা করে লাগছি সরকারের বিরুদ্ধে লাগি নেই কি সরকারের বিরুদ্ধে লাগছি কারণ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে লাগছি এই জন্য যদি কেউ আমাদের বিরুদ্ধে লাগে তো দুষ্টা কি আমরা না তাদের নিচে দেন তাদের তো বলা উচিত ঠিক কাম শুরু করেছেন আমরা পারি নামতে লাগান তা না করে যদি আমাদের বিরুদ্ধে নামে তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে নামা হবে না আল্লাহর বিরুদ্ধে নামা হবে আল্লাহর বিরুদ্ধে নামে ছিল বড় অন্য অমরত আবু জাহ্লা টিকতে পারে নাই আজকেও যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মাঠে নামবে তারা টিকতে পারবে না কারণ তাদের এই পরিমাণ মেধা বুদ্ধির যোগ্যতা নাই যেমন ছিল ভরাউনের নমরুদের আবু জেহেলের তারা দুর্বল তাহলে সবলরাই পারে নাই আর এই দুর্বলরা কিছু করতে পারবে এই জন্য কেউ ভয় করবে না চিন্তা করবেন না পুলিশ আমাদেরকে গ্রেফতার করতে পারবে না গ্রেফতার করলে করবে কে আল্লাহ আল্লাহ গ্রেফতার করব কেন আল্লাহ ইমানের পরীক্ষা নিব যারা ইমান আনছে তাদের পরীক্ষা আল্লাহ নিবে কিনা কিসের জন্য নিবে ইমানদারদেরকে ভালো ফলাফল দেওয়ার জন্য আমাদের অকল্যাণের জন্য তো পরীক্ষা হবে না কল্যাণের জন্য পরীক্ষা হবে তাহলে পরীক্ষা হচ্ছে কি সমাজে এরকম কিছু লোক থাকবে অতীত ছিল বর্তমানে আছে যাদের এই ইমানের কথা ভালো লাগবে না পছন্দ করবে না মানব অচিতের ব্যবস্থার পক্ষে তারা কঠিন হবে তখন তারা তাদের এই বাতিল ব্যবস্থাকে ধরে রাখার জন্য টিকে রাখার জন্য আমাদের উপরে নির্যাতন চালাবে সিদ্ধান্ত করবে তো আল্লাহ আবার কিছু নির্যাতন আমাদের উপরে যাতে আসে ইমানের পরীক্ষা স্বরূপ আল্লাহ অনুমতি দিবেন কথাটা বুঝে আসছে কি না সরকার তার পুলিশ বাহিনী দিয়া কেন আমরা গণতন্ত্রের বিদ্যে নামলাম এই অজুহাতে যদি গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নেয় আল্লাহ যদি তাদের এই গ্রেফতারের সিদ্ধান্তটাকে অ্যাকসেপ্ট করে তাইলেই গ্রেফতার করতে পারে যেমন ইব্রাহিম ও খলিমুল্লাহকে 
নমরুদ্দা আগুনের কোনটা ভালাই ছিল নি কিসের জন্য ভালাই ছিল পুরাইয়া মারার জন্য তো ফেলে দিতে পারলো পুরাইতে কি পারলো কারণ আল্লাহ ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্তটাকে আল্লাহ গ্রহণ করছে ঠিক আছে তারা যখন ফেলে দিতে চাইছেন আমিও রাজি হইলাম এই জন্য ফেলে দিতে পারছে তারা তো ছিল পুরাইয়া মারার জন্য এখানে আল্লাহর ইচ্ছা হয় নাই আল্লাহ বললেন ইয়া না আরো কোনি বার দাও সালামান আল্লাহ ইব্রাহিম আগুন আমার ইব্রাহিমের উপর কি হয়ে যাও আরামদার ঠান্ডা হয়ে যাও তাহলে আগুন কি হয়ে গেছে আরামদার ঠান্ডা হয়ে গেছে তাহলে মানুষের পক্ষ থেকে যেটি আসে কতটুকু আসবে আল্লাহ যতটুকু সুযোগ দেয় তাহলে আমাদের উপরে সরকার ইচ্ছা করলে আমাদেরকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না আল্লাহর ইচ্ছা হওয়া লাগবে তাহলে আমরা কি সরকার ইচ্ছা গ্রেপ্তার হব না আল্লাহর ইচ্ছা গ্রেপ্তার হব আল্লাহর ইচ্ছা আবার বের হয়ে যাব আল্লাহর ইচ্ছা আর এগুলি ইমানের পরীক্ষা হিসাবে না আসলে আমরা ইমানদার সৎকর্মশীল হিসাবে উচ্চ মানের তো যাইতে পারবো না এই জন্য আল্লাহ এখন কি চায় জানেন ইসলামিক সমাজের নেতা কর্মীরা অতি দ্রুত ইমানের সর্বোচ্চ মানে তোমরা ইমানের প্রতি আগাইয়া ইয়ে হয়ে যাও দৃঢ় হয়ে যাও আর যারা এখনো ইসলামিক সমাজের আন্দোলনে সামিল হও নাই গণতন্ত্র লই আসো তোমরা গণতন্ত্র সেরে দিয়া তারা তার ইসলাম গ্রহণ করা ইসলামী সমাজে সামিল হয়ে যাও